бачили до самого початку переїзда, він достає ствольною автою до нього, до неї, і вона вся прострілюється. Наскільки небезпечна, все залежить від того, чи по ній їздять, допустим, допустим наші чи Цезарі, чи е, урагани, гради, тому що е, майже зазвичай завжди тут висить Орлан 1-2, і вони слідкують, якщо бачать цікаву ціль, а це особливо це Цезар, особливо там гради, урагани, вампіри, то звичайно по, по дорозі буде працювати ствольна арта ворога. А ви маєте на дорозі? Маєте на дорозі. А, на самій дорозі? Ну, це от, а там щось спалене. Це. Е, особисто, щоб сказати, знаєте, що я попав під обстріл, це потім трошки жорстко. Те, що воно полягало десь з боку, і ти чуєш, що лягає, е, по дорозі так було. Тобто, якщо ви дивитесь, там, ну, нам видно, наприклад, там, вон з землі, бачите, чорні цятки. Це прильот. І це, якщо ти тут їдеш, то там непогано, то тобі так непогано в ухо б'є на склад. От таке це вже в дорогу попало. От чудо, да? це яма, це в дорогу. Якби попало так по тобі, то я думаю, від машини від тебе не лишилось. І оці всі ями отут, це, це не розбита дорога, це вон попадання. Так, чекай, чекай, чекай. Олег! Доброго дня! Ось протягом останніх крайніх тижнів яка ситуація в Авдіївці? Ну, вона з кожен день різна. Фронт – це жива, живий організм. І, як ви бачите, от було тихо, зараз стало голосно. Могло бути навпаки. На зранку дуже голосно, ввечері дуже тихо. Тобто ситуація змінюється постійно і зараз, бачите, вона міняється. Але я так розумію, що авіація стала менше тепла? Ні-ні, однозначно, однаково. За останній місяць нічого не змінилося? Не змінилося. Вона атакує багато, і багато вона місяць атакувала. Сьогодні по Авдіївці були прильоти нурсів, це так звані не керовані авіаційні ракети. Тобто сьогодні були, і вони кожен день є. Росіяни поновили свої атаки на Авдіївку з початку вторгнення, намагаючись взяти, взяти місто фронтально. В них не вийшло, вони намагаються оточити, взяти в кліщі. Е, яка зараз ситуація на фронті? того, що Авдіївка може опинитись в повному оточенні? Ну, вона, це всі ці, які ви назвали, дії ворог, кацапи роблять, дійсно вони намагаються взяти в кліщі, в оточення, фронтально атакувати, нав'язати вуличні бої. Зараз тоді шторм З, так звані підрозділи, які тілами своїх бійців проложують кожен метр, заходять помаленько в Авдіївку, намагаються зайти в Авдіївку і нав'язати вуличні бої. Який з цих сценарій може зіграти, я не знаю, але в першу чергу я впевнений в наших силах опору і, в принципі, без боя ніхто не, не, не здасть не Авдіївку. Те, що ми зараз чуємо, так? Ну, це досить небезпечно, так, те, що ви чуєте. Це небезпечно? Так. Але це часто? Так. Виїжджати не хочете? Виїжджати? Так. Понімаєте, в чому діло? Нет, уезжать нет, потому что жена сама здесь родилась. Здесь, как говорится, и родители ее, и, и бабки, и дед, да, и лежат. Она ни в какую не хочет. Ну а как я? Я ее ж не оставлю одну здесь. Так что так. Каждый человек боится. Просто с одной стороны привыкает. Привыкает. К чему он привыкает? Тому, що, ну, воно вже, як би, втягується. Ну, і на, на Бога тільки надіємося. Тільки на Бога надіємося. Тому що е, ложимося спати, молимося, кушати садимося, молимося. От сюди я поїхав, помолився. Утром встали, помолились, обязательно. Вот это очень помогает, сильно помогает. Вот это, он, э, Бог дает успокоение. Вот, вот успокоение такое. Зная, что, и как бы ты чувствуешь, что ты находишься под его э, э, как, защитой. Вот в чем дело. Самое главное, что вот это открыли сейчас относительно спок... более-менее, как говорится, налаживается такая вот жизнь. 
Хорошо. Так, так что так. Леш, Алексей, где в тебе обвиняло? Тут, тут, чи уже тут? Обвинована, я думаю, что... Шо... Вот эта штука моя. Да, вот эта моя будет обвинована. Но она какая-то легенда. Угу. Она уже была, она была. Ты похожа? Я злая воедина. Еще раз. Народилась тут моя мама. Тут бабуся моя тоже жила. Пустывала в школе в Польске. Зараз я думаю, зараз я вам покажу. покажу. И... Ну и не знаю, відчуваю, что это связок, может, там, с своими там, батьками и бабусей. Само это место здавалося мне весь час, сейчас оно не є таким, на жаль, очень комфортным. И <кхм> у меня где-то с 15 -го года было желание тоже какие-то проекты там. И первый из проектов это было установление велопарковок, которые мы подавали как просто ну, не ГОшка, не громадская организация. И ну, это был такой первый проект. Потом мы с коллегами 19-го года объединились и начали уже делать проекты культурные, мурали, фестивали. Ну, сейчас мы приезжаем біля 6 школы. Тут, как я сказал, работала моя бабуся с завучем и учителем географии. Тут учились мои дети, сын Данило и донька Мария. Тут працювала в библиотеке моя дружина. Там вот, до речі, музей. Якщо можна подивитися в цьому музеї. Ми перше зібралися в 2018 році, і в нас тоді була теж така безумна ідея зробити перший фестиваль в Авдіївці. І, ну, в принципі, для першого разу був такий дуже масштабний фестиваль на площі біля ДК. А, Олексій, ви були насправді тим, що зазвичай називають місцевим активістом? Ну, так. так Намагалися так. робити щось круте в Авдіївці? Так, да, ми хотіли, по-перше, ми розуміли, що місто е, подалі від таких обласних центрів, а молодь тут ж навчається, щоб у молоді було більше можливостей розуміти українську культуру, е, теж спілкуватися з якимись людьми, які зазвичай в маленькі міста не приїжджають. Ну і, в принципі, кожен фестиваль – це була можливість і помалювати з якимись відомими художниками. І мастер-класи були, ну і, як це сказати, автори книжок приїжджали, поети, літератори, художники, ну, само собою музиканти. Ну і крім того, щоб просто привезти, показати щось на фестивалі, ми потім ще йшли до того, щоб были до того какие-то мастер-классы, то конкурсы, чтобы молодь сама могла не просто побачити, ну побачити это тоже круто, когось, да, как он там выступает, что-то рассказывает, а еще и спробувати, может что-то написать, какие-то там конкурсы у нас были тоже. Останній фестиваль в 2021 году, несмотря на коронавирус, <кхм> мы сделали разом с фондом Сергея Жадана, это было тут, на этой площади, цей останній фестиваль. П'ятий, до речі, фестиваль Авдіївка ФМ. І там був, був конкурс. Конкурс до того організували е, українських каверів, гуртів. Не. Ну, в принципі, Старобільська група гурт приїхав е, з Часового Яру, місцеві гурти. У нас тут була теж я. Ми зараз посеред Авдіївки, і Авдіївка перетворюється на руїни. Що відчуваєте ви, місцевий Авдіївець, коли це бачите? Угу. Ну, зараз уже, на жаль, от просто, знаєте, внутрі нічого такого, що якогось болю. Ні, буває такі дні, коли приїжджаєш, думаєш, ну, там було ще, коли приїжджаєш, думаєш, та, відновимо, це легко. А потім вже, ну, масштаби ці дивишся і не розумієш, як це буде відбуватися, чи буде місце відбудовуватися. Ну, тобто, я все ж таки сподіваюся, що буде, але скільки буде зусиль ну, вкладено, тому що ну, навіть одну школу відбудувати – це багато. Перший мурал, коли, коли подавали від відеошку в 2019 році, я назвав цей мурал як автор проєкту «Алея мураль». Тобто ще не було такого розуміння, що це буде «Алея мураль», а це був перший. Дівчина Свобода. Ми так хотіли, щоб це був такий символ чогось, якогось руху вперед. Ну, після першого фестивалю ми ось такий мурал. Це Олександр запропонував, тобто ми його озвучили, як ми би це хотіли. Ну, тобто, що, що ми 
Закладаємо в смислі цього мурала. Всі вікна, які були, вигоріли. Мурал ще залишився живий. Ну, ось така сумна картина. Це його третій мурал, який він малював в Львівці. Перший, я казав вам, це дівчина, свобода. В нього якраз, якраз народилася дитина, і він, да, і він так і намалював образ мати Всесвіт, яка, яка там охороняє і Всесвіт, і свого малюка. Але це так символічно, Всесвіт руйнується. Так, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль, прилетіло саме... Ну, я думаю, що його, в принципі, можна відновити, але не знаю, чи будинок. Нічого немає, щоб покарміти, погодувати. Це здається від нас. Ну, якщо що, побіжаємо в сіді. І взагалі лягаємо. Це якраз робив не кінгіст. У нас була така не кінгіст, а платформа СІНІГІ. І вони зробили цю площадку і зробили мурали дівчинки і ковчика. Угу. А людей на вулицях немає? Тут же, мабуть, ніхто не живе, так? Знаєте, я думаю, що... Ту, раніше ми бачили, що тут люди є. Може, зараз погода така, що пасмурна? Ну, тому що, так, да, зараз дуже... І оцей будинок Міділєєва-1, один, один з тих, де, коли у нас за гуманітаркою приїжджали, де 40 людей, людей живе. Може, через погоду, може, через інші... Тут досі живуть 40 людей? Як ви думаєте, на цей ось майданчик колись дітки повернуться? Е, мені здається, не скоро, не скоро, тому що, ну, повертатимуться сюди люди, як це було в 15-му році, коли є робочі місця, по-перше, і навіть, і навіть зараз розуміння, що всі школи у нас, на жаль, зруйновані. А от, ну, тобто, одна більш-менш, а ну, повертатися з дітьми в місто, де є площадки, але немає, ну, навіть є робота, але немає школи. Ну, тобто, сподіваюся, що, звичайно, це буде, але, ну, може, роки три пройде, коли тут з'являться діти. Там здається, там здається закрити, давайте я сюди. Тут був якийсь спортивний зал. А, це був зал для тенісу. Нема. Нема. Це не пройдемо. Ну, так. Це музичну школу теж відкрили, може, за пів року до. Тут було сольфеджо. До речі, моя донька теж навчалася в музичній школі. Я зараз фортепіано перевіз до себе на Васильку, намагаюся практикуватися і, може, зараз не знаю, що зіграти. Їм зараз пробую. Теж у Берліні теж. Ось дві кімнати ми почали орендувати десь з 2019 року. І потім отримали грант і зробили ремонт. Культурно-освітній простір і музичний простір. А поруч з нами 
орендували приміщення, е, точно не пам'ятаю, як називається ГОшка, але Настя, вона вела брейкданс і теж був дуже популярний напрямок. Тож багато дітей приходило. Олексію, а чому ви продовжуєте їздити в Авдіївку? Ви ж, мабуть, могли б виїхати кудись подалі, спокійніше місце, з родиною. А, ну, по-перше, це в, в березні, коли ми створили цей гуманітарний штаб і почали возити. Ну, по-перше, розуміння, що є чим допомогти. Я вже казав, що окрім гуманітарної допомоги, яка, ну, яка для мене особисто така важка, Морально це. Хоча теж є розуміння, що вона допомагає е, тим, хто зараз не має коштів для існування, все, все, все одно якась допомога. Дуже багато було, може, останній місяць це вже менше прохань, але перші місяці це було взагалі після дня гуманітарної допомоги. Приходиш додому, з язик поганий, ще в Авдійці тоді перебував. І там 10 дзвінків ще треба розрулити на завтра. Ну, тобто була така паніка, що евакуювала місто тих, хто може поїхати, але ж бага... я стикнувся з тим, що я не очікував, що стільки маломобільних і лежачих людей може бути в місті. Це тільки на моїй пам'яті, тих, кого ми евакуювали, і на Кастелях, і, ну, тобто, 50 — це точно. А взагалі, тобто, таких людей я... для мене це було відкриття. І це ж для кожного якісь потрібні особливі умови. Хтось може ліжати, хтось там не може ліжати. Це треба перевантажити потім в потяг. Ну, це такий виклик. Ну, це евакуація теж, яка давала розуміння, що це потрібно зараз тут, а ну, може не волонтерство десь у Дніпрі. Хоча я думаю, що в принципі... Ну, тобто тут було багато зв'язків. І, ну, і по-перше, ще таке розуміння, що оскільки багато органів державної влади виїхало, і ну, до цього там, гуманітарною допомогою займалося управління соцзахисту чи евакуацією. А зараз, ну, тут, знаходячись тут, ми допомагаємо ну, і евакуювати ті ж архіви, і людей, і техніку якусь зберігти, спасти, тому що ну, тобто, багато що, чого з містом пов'язує. І, ну, тобто, Розумієш, що щось робиш корисне в даний час зараз саме тут. Е, Було таке бажання в мене теж е, понад спочатку ну, е, взя, е, піти до ТРО, але ну, щось цей ж крок не зробив. Ну, ще розумію, що все одно це все ще може статися. Тобто, ну, волонтерство волонтерством, але розумію, що морально готовий, в принципі, і до служби. Ну, але будемо дивитися, як тут далі складається ситуація. Поки що тут. Здрасте. Можна Ні, так нету ніколи, вообще нічого. Ну. Ну і з крыши ти тоже саме видиш, що. Хотите в Авдеевке оставаться, да? Конечно. И дома. Дома. В своем доме я могла и рачки полазить, да, и, и в туалет, и все. Ну, ехать я, я не могу. Там же вот разбомбило рядом с вами. Ну. Не страшно? А там страшнее будет. Как-то одна тоже озвучила Угля женщина, на, по-моему, на вашей улице, не Некрасова. Тоже женщина одинокая, дом ее разрушенный, она приходила несколько раз на штаб, на шестую школу, говорит, можно ли что-то получить, забить, но она переживает за свой дом, не хотела выезжать. Потом уже соседи говорят, что у нее какие-то проблемы, когда был прилет, ее ранило, и у нее я там чуть ли не, ну, чуть не, заг... да, чуть не загнивало, Это с улицы чуть, чуть ли спина не загнивала, загнила шею, и вот, там завелись челюсти. Когда уже такая ситуация, то есть человеку приходится, да, приходится выезжать. Люди переживают, да, где я буду, с кем я буду, что тут я дома. Ну, то есть, когда вот совсем припекает, как там, или болезнь, или вот, ну, человек беспомощный, тогда он уже понимает. Вот наша тетя Люда, там у них бабушка есть еще параллельно. Здравствуйте. Здравствуйте. 
Нормально. Нормально. Все хорошо. Отлично. Это же мы с Симика переехали сюда. Да. Нет, Нет Симика, Симика бабуля переехала. Бабуля, но она сегодня ночью не спала, Леш, у нее было давление, поэтому лежит. Я ее напоила, положила, чтобы спала. А вот. как вы справляетесь тут? Ну вот так справляюсь. Вот так вот падаю, видите, как? Вот так справляюсь. Справляюсь, хожу. Ничего вам тут выстачает, а? Ну, кушать, и мы огород сажаем, конечно. А как вы сажаете огород? Муж сажает один, а я контролирую. Я уже показала ваше место на табуреточке. Да. А я вон здесь сижу только. Я, я не кто, то рулюю, как говорится. А вы видите, уже не далеко до фронта, да? Да, ну вот же рядом. Сколько на бугарку. Не... Ну, на... Заманить? Заманить. Я... А тут, ну, чуто, так боевые у вас? Ну, боевые действия очень сильно. У нас... Вон прилетела крыша. Хотя идите сфотографируйте, посмотрите. Уходная и вторая в сарае. Нет, в сарае нет. Вон крыши там. Ну, дрова я только вот позавчера закончил. Сляпал, позапихал под крышу. Чтобы как-то выживать. А город вам не страшно было садить? Огород? Да. А что его боятся? Ну, много кто боится тут в околицах. Да боятся люди выходить, да. Ну, выходишь иной раз, сидя на головой, ну, свистнуло. Ну, не знаю же, своя пуля не свистит. Это я же точно знаю, потому что я сам был военным. Ну, что -то. Там саду два прилета, там дальше, вон соседу в гараж, две машины сгорели. Ну, хорошо сделаешь. А вот это вот последнее, вот последний прыжок габаритный. Это у вас тут даже пули? Это пули. По двору утром можно насобирать что-то хочешь. Ага. Видите, как хожу? Мне надо ходу уйти. Все разбили, мы повыносили. Все разбито. Уже нет сил, честно. Когда оно кончится? Кончится, что не кончится. А вы как думаете? Ой, я уже, честно сказать, не верю, уже что кончится. Каждый день слушаю вот эту программу. Боже мой, передают наших убито столько, столько ранено. Ну куда? Ну, записано на 11.20, нема? Залевска. Чорный, зеленый, каркадем. Это что это? Книжки читаю. Вы книжки читаете? А что вы читаете? Фантастику. Фантастику? И это вы каждый день приходите сюда читать? Тогда как? Как видео работает только один. Аккуратор был. А паперовые книжки не любите? У меня их сильно мало. Мало? Не приводят? Где или остальные? Табачковый экран. Килька в томате. Тушенка. И аджика. А это получается майонез с тунцом. И сюда может, может прийти в будь-який момент люди да. перекусить, так? Да. В ожидании стирки, душа или зарядки телефонов. Сколько в среднем за день сюда людей приходят? Даже не скажу. Наверное, под 100, если не больше. Мы такой бутерброд. Молодцы. А что поделаешь? Что есть на лои делаем. Ну, зараз там люди купаются, не могу показать. Тут у нас парикмахер, вона и чоловіки, и жінок стрижи. Даже мы фарбуем волосся. Тут у нас правильно. Тут можно попрати белизну и трошки подсушить. Сушилка есть, можно подсушить. Это все за допомоги волонтерам было сделано. И они свои правильные порошки нам привозят, дезинфікуючі засоби привозят. После каждой людини мы дезинфікуємо. Вот как вам было? Хорошо, отлично. У нас есть дезинфектор, 
символов. Мы протираем ручечки, бачите? Протираем ручечки, протираем вот все, все краники, протираем, за что тримают душика, и измываем пиздончик. До 60 человек мыется, и до 30 приходит на броня. А вы сама завдеете или сцела? Так, так. зайка моя не сцела. Лишилась и допомагаете? Лишилась и допомагаю, бо маю допомагати. Я веруча людина, веруча люди завжди протягають руку допомоги. А вот э, с вашего досвиду, кто тут лишается? Какие люди лишаются до сих Дуже разные, дуже разные. Знаете, кто еще мае работу, працюет, э, кто большинство людей такого века уже преклонного, они, ну, как на сердце мают, не могут отпустить это и куда-то поехать, и их лякает что-то новое. Они боятся почути себе там, ну, непригодными, я бы сказала, знаете. Есть разные, разные люди. То, то с какой причины. Ну, таких, чтобы там сказать, кто с чего на что ждет. Нет, я не думаю, что это таке может быть. А сколько вам раз? Мне? У травня уже 63 будет. 63? Да. Я на пенсии. Дети выехали, внуки выехали. Я залишилась, допомагаю людям и собакам. Ну, на работу завжди хожу. Бачите, вон стоит моя тревожная сумка. В сумке я маю документы и минимальный набор белизны. Все. Больше ничего не надо. Если будет дуже-дуже, то хапила баба сумку, то поехала. Сколько 68 полных. 68. А как это ваш век лишаться в городе, который постоянно обстрелил? А не мое куда ехать. А не куда ехать? Не мое куда. Дети все разъехали, все по квартирам живут. Уже раза по два, по три квартиры сменяли. Во-вторых, пенсия в Украине небольшая. Ну дадут 2000 переселенческих. А квартира 6-8 тысяч. А тут своя житла? Так, ну пока, пока есть, слава богу. Терпим. Стараемся выживать. Ой. А город будет посадить? А я ж посадила. Мочок посадила, редиска вижу вылезла. Это такое, по чуть-чуть. На закуску. По пятика. Я все рассказываю, пусть. А тут, в принципе, есть ежа, так? Можно в Ордеевце как-то выживать? Выживаем. Магазины работают. Очень хорошо гуманитарку сейчас. Ну, мы ходим по церквям. Вот три церкви у нас. Там сначала проповедь проведут. Ну, эти, видать, секты. Вот. Ну, дают гуманитарочку. Вы уже звыкли, да, до церкви? Звыкли, звыкли, да. Страшно, ну, надеемся на Бога. Я думаю, выживем. Пусть солдаты наши отбивают в Евку, охраняют ее. Мы просто хотим остаться дома. Просто остаться дома. Вот такие были палаты, лялечка. Я бы мог пройти его Вон я. Как часто у вас, сколько у вас загалом прильотов было где-то поруч, или вы посередине потрапляли? Ну, если вот на сегодняшний день подраховать, больше 20 дырок на территории лекарни. Прямых, той корпус, цей корпус, ну тут три прямых, вдох, над нами вот тут, и там два. А э, рядом, це, я ж кажу, больше 20 дирок. Ну тут перебывать досі небезпечно, но вы тут знаете, что... А где сейчас безопасно в городе вообще? Вон, пожалуйста, печка стоит, а на печке уже там что хочешь. Извините, у нас даже собаки охранники есть, потому что они нас охраняют. Плюс кипяточек и все остальное. Да, скромно, ну что делать? 
Пошли дальше. Степанова. Да. Это наши, не пугайте. Добрый вечер. Добрый. Наша медицинская младшая медсестра. Вот комната, где мы кушаем. Казалось бы, все очень скромно. Но! Вот наш спаситель. Сейчас сделаем кофе. Вы справляетесь без водопостачания, без светла. Без светла генератор. Тричь на добу, час 15. Телефоны, пауэрбанки, фонарики позаряжать. Тепло, буржуйки. Уже легче, уже весна. А вода э, было как. КПСС привозили нам воду путем. Технично у нас есть квашня. Это шланги, разгортаемся, через генератор включаемся. А сейчас КПСС уже не развозить. Была техничная, теперь стала питьева. Мы через фильтр прогоняем. А что за цей рік для вас было наиболее? Невизначеність. Як людей підтримувати? Співробітників. Ніхто не знає, коли це закінчиться. Але кожен день є губ, є губ. Коли шумно, коли дуже шумно. Вибігаємо в коридор. Коли в підвал, коли дуже шумно. І ніхто не знає, коли це все закінчиться. Жити хочуть всі. Але ще хочеться, щоб і лікарня залишилась, щоб місто якось вижило. Дивися, ой, важко, скільки руйнувань. Тим паче, що ми інколи вириваємося на квартири подивитися хоч що там. А що дивитися? Вже нема ні дверей, ні вікон, нічого нема. Ну, а ми є. Ну, а за цей рік ви ні разу не думали, що, може, вам теж треба виїхати? Як не думали? Ми теж люди. Кожен день трошки люди виїжджають, але їх багато залишилось. Не буде людей, що нам тут робити? Боже, мені є де поїхати. У мене є сім'я, є місто, де я можу виїхати. І... Банально усі мої співробітники наші, але люди то є. Ну як їх залишити? Колись пішов кліч, що лікарню евакуюють. Вони прибігають, дайте що-небудь з ліків. Ви предателі, ви нас бросаєте, ви виїжджаєте, як ви можете. Та підождіть, кажу, ми поки працюємо, поки є можливість. Хто тут сидить, якби людей не було? Он хто сиде, а собачка вже дзвіночок. Так і живе моя. Лікарня стала вашим домом, так? Так. З 21 березня. Минулого ріка, року. Минулого року на цього? Минулого. Ви тут живете, так. працюєте безвласно, так? Оцей місяць, квітень, як часто до вас ви, ви лікували, надавали допомогу? Ну, дивіться, в теперішній час, при тому, що в лікарні є два лікаря, я і хірург, я терапевт і хірург, на щастя, поранених трошки менше. Люди вміють ховати, ховатися по підвалах, поранених менше, але і вони є. У вас тут немає анестезіолога, тобто ви робите якісь нескладні маніпуляції, так? Дивіться, не тільки нема анестезіолога, нема операційного блоку, нема медсестер операційних, але є хірург, ті малі або рани, які потребують первинної хірообробки або до того Маніпуляції хірурга, які він може зробити амбулаторно, це ми можемо. 
Це знеболювальне і шовний матеріал. Це не може. Як часто ось за цей період вам не вдавалося врятувати вас? Були хворі, поранені, які помирали тут. МЧС, ну це не медики, але вони оперативно працювали, вони привозили. Але привозили реанімаційний хворий. Тут же, в приймальному відділенні, в сам пропускнику, вон, кімната, ми надавали реанімаційні міри. заходи, але не всі були живі. В тому році я дав 65 лікарських довідок про смерть. В цьому році вже, ще тільки квіти, померло 37 осіб, які в місті вмирають не за рахунок травм, пошкоджень або отруєнь. Це смерті ненасильницькі за рахунок хвороб. Багато людей пахилого віку. Багато людей з соматичними захворюваннями. У тому році довідку про смерть надав бабусі 96 років. В цьому році рекорд бабуся теж 88 років. От що ми тут робимо? Де діти, де онуки, де, як кажуть, наш дитячий долг перед ними їх довести до смерті, але вони тут є. Де ви себе вибирати? А кому зараз легко, а? В нашій країні. Подивися, як хлопці держуть оборону. Як десь ракетки прилетять. А ми такі ж люди. І такі ж люди, українці, в місті, а вони є. По підвалах. Вони приходять і розказують, як їм важко. Наше діло лікувати. Наше діло дати їм, як кажуть, трошки надію. І ви знаєте, вони виходять і кажуть, Господі, слава, що ви тут є. Ми дуже раді. Храни вас, Господь, будьте тут з нами, і їм легше. І ви знаєте, іноді буває таке, а може і, і правда, ми повинні з ними бути. Вони ж люди, а ви медики. А наше завдання надавати медичну допомогу, і хтось її повинен надавати. Це ваш? Ні. Все забито, бо вікон не мав. А що ти зробиш? Ні. 